اهلا بكم جميعا شباب ومرحبا بكم جميعا النهارده هناخد هنكمل باقي الكورس ان شاء الله خدنا اخر حلقه للي متابعنا واللي ما شافش اخر حلقه يرجع يشوفها ازاي نرجع الحجز او نرجع البوكينج او نرجع ملف العميل يعني لو عميل عنده حجز وجاء عايز يغير عليه هترجعه وانت فيه مثلا ترى نكلمك زي ما قلنا تمام النهاردة هناخد بعض مداخل التحديث والتعديل في أمد يوسف في الحجز برضو عايز أعمل تعديل على الحجز مش الحجز كتغيير تعديل لا مداخل التحديث والتعديل اللي هي عايز ألغي حاجة عايز أحط حاجة تمام عايز ألغي سطر ألغي صحح سطر في الشكل ده هنعرف مع بعض ماشي يفضل تابعونا يا اخوانا من دلوقتي عشان احنا بناخد كل حاجه تخص الحجز حاليا احنا خلاص قفلنا الحجز ففي بدايات بدايات الكورس خلصناها احنا كده بنتعمق في السيستم اكتر من الاول تمام لسه هناخد المعلومات نحط معلومات العميل ازاي الابس اللي هي الانفورميشن بتاعت الجواز معلومات الجواز على الحجز تمام لسه هناخد فصل المسافرين هناخد الكيوهات هناخد الاتش كي سوري الدرجات الستيتس بتاع حاله حاله الحجز يعني ستيتس بوكينج ف تابعوا معانا وهتشوفوا ان شاء الله يعني حاجات حلوه خالص هتعجبكم وان شاء الله الحلقات الجايه تكون افضل من الحلقات اللي قبلها ان شاء الله مداخل التعديل والتحديث في الحجز وهي زي الغاء عنصر دخلته مثلا رقم تليفون او نوت حطيتها مكتب الغلط عايز اصححها او عايز اشيلها خالص او مختار مكان بالطياره عايز الغيه خالص تمام هنعرف ده كله ازاي اغير تاريخ الذهاب او العوده من جوه الحجز او اغير ارقام ارقام التليفون او الغي الحجز خالص تمام ده كله خاص بتعديلات الحجز طب تعال نعرف الاول الانتري بتاعنا الاختصارات دي يعني ايه اول حاجه الانتريهات اللي معظم معظم اللي هستخدمه معايا انا بال... في ال... في, ال... في الانتريهات او التعديلات دي اكس اي اكس اي يعني كانسل كانسل ايليمنت اكس يعني كانسل واي اختصار كلمه كانسل ايليمنت يعني الغاء عنصر او الغاء محتوى او الغاء اي اي حاجه تمام اكس اي كانسل ايتينري دي اللي هي النهايه دي اخر حاجه هناخدها دي اكس اي دي لوحديها بس هو ده الانتر الانتر لوحده مش مش هضيف عليه حاجه تمام بس اكس اي لازم احط معاها رقم سيجمنت لازم احط معاها رقم مثلا لاين لاين مثلا التليفون السيت مش عارف ايه كده ار ار ده ريكونفيرم لما لو عايز اعمل ريكونفيرم للبوكينج بتاعي تمام هنا ال 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 الكومه دي معناها و اند او و تمام احنا خدناهم قبل كده بس برضه بذكركم بيهم تاني هايفن يعني تو عشان لما اجي امسح مثلا عايز امسح من واحد لتلاتة يبقى واحد لتلاتة مش هكتب واحد لواحد واثنين لواحد وثلاثة لا كل واحد اعمله مرة واحدة لا آه سوري اعمله مرة لوحده يعني لا انا هعملهم مرة واحدة واحد هايفن الى تلاتة تلات اسطر يطلقوا لي ورا بعض طيب لو عايز اعمل واحد وتلاتة وسبعة مثلا هنا دي يعني و يعني تفصل ما بين يعني واحد و وخمسة هتفصل لي ثلاثة وأربعة مش هتحطهم لي يبقى هاخد واحد وخمسة بس معايا مثلا دي تفصل ما بين الأرقام اللي في النص طيب إيه اللي نقدر نعمله نستطيع بقولك ملحوظة هنا نستطيع بإلغاء أن نقوم بإلغاء أو تعديل عناصر الحجز التي وضعناها بالحجز بأيدينا فقط إزاي أنا حطيت مثلا التليفون ده أنا بحطه بنوال بإيدي أو ممكن ألغيه حطيت الإيميل ممكن ألغيه رقم تليفون العميل حط بيانات الشركة بتاعتي حطيتها وعايز ألغيها ألغيها بس طبعا الحاجات الأساسية مش هيجمل الحيز بدونها أنت هتلغيها وتعدل فيها مش هينفع الحيز بدونها أصلا تمام طب الحاجات اللي حطيناها بإيدينا يمكن التغيير فيها تمام فقط وليس نستطيع تمام إلغاء أو تعديل أي عنصر من العناصر التي تظهر من الطيران يعني في حاجات أوتوماتيك هتظهر لك من الطيران ممكن ما تقدرش تلغيها يعني زي التام ليميت ما تقدرش تلغيه مثلا زي في حاجه اسمها تلاقي ان اندورسمنت بوكس ومثلا نان ريفندبل او بينالتي كذا كذا هتلاقيها برضو جايه من الطيران اوتوماتيك مش هتقدر تلغيها طيب نبدا بقى ايه مع بعض في الانتريهات بتاعتنا الخاصه بالحجز يا مسهل اول حاجه عندي الاكس اي الاكس دي الغاء عنصر رقم 3 دي عشان الغي بيها عنصر من الحجز انا عندي مثلا حجز زي ده مثلا كيو اس 11 ندخل على الكيو بتاعنا عشان ناخد حجز انا طبعا هاخد بوكينج عندي موجود بس مش هشتا يعني مش هعمل عليه حاجات كتير مش هلغي منه حاجات كتير علشان او عشان انا ما اعملش بالغلط يعني ما سيفش بالغلط انا عايز اخد حجز يكون فيه حاجات كتير
خلينا نجرب ده مثلا نشوف هنقدر نعمل الفكره انه انا حاجات مثلا كيو اي ار طلع من الكيو بتاعي لو عايز اعمل تعديل يا اخوانا مثلا انا الحيز بتاعي مثلا بدور على حجوزات عندي بتاعت العميل مثلا او بشوف حجوزاتي وفي حيز لقيته مثلا عليه اتش اكس وعايز اعمل تعديل يفضل اطلع من الكيو خالص وافتح الحيز من بره عشان ما ما اتلخبطش ممكن بدون قصد اعمل كيو دي واحرك لحاجه ثانيه تمام فبكده ان انا ممكن اعمل غلط والغي حيز مش مش هو اللي انا عايز الغيه فلو عايز اعمل اي تعديل في حيز بس لما فاتح انا فاتح الكيو لا اقفل الكيو بتاعه ده لسه هنعرف الكيو نفتحه ازاي ونقفل ازاي برضو اعرف اقفل الكيو وافتح البي ان ار في حيز من جديد طيب انا طبعا دي ارقام مجرد ارقام هنا طبعا ممكن تبقى أربعة تبقى خمسة ده ده كمثال ثلاثة وأربعة مش شرط يعني بس انا بوريكم مثلا يعني مثلا انا مثلا اهو مدخل مثلا اسم الشركه عندي ورقم التليفون مثلا بالغلط مرتين مثلا هعمل اكس اي هلغي رقم ثلاثة اهو شوفوا رقم ثلاثة هنا اهو ده معلومات الشركة عملت اكس اي انتر رقم ثلاثة اتشال جاء رقم ثلاثة ده مكانه هو هو نعم نفسه بس اتشال طيب لو انا عايز الغي مثلا ثلاثة وستة هعمل اي ار كده مثلا بس شوف ستة ده ايه الاول ستة ده السيرفيس دوكس بتاع الباسنجر خلينا نجرب اكس اي ثلاثة وستة مثلا اتلغى لي ثلاثة مش موجودة راحت حلو وست لحظة انا عملت اي ار اصلا ثلاثة وستة نعملها تاني فين ستة هنا ستة المفروض كانت السيرفيس دوكس المعلومات بتاعت الباسنجر راحت اللي هو اهو قبل ما الغيها كانت موجودة هي رقم ستة اتلغت طبعا انا لما هعمل ريسيف اي ار لو عملت ريسيف الطيران طبعا مش هيقبل هيقول لي لا ما ينفعش تخليه يضيف المعلومات من جديد لو انت عايز تغيرها مثلا تمام بس احنا بنجرب كمبدئيا ازاي نلغي او نستخدم الانتري بتاعنا ازاي طب انا عايز الغي مثلا عشرة لاتناشر مثلا فين عشرة لاتناشر هنا ما فيش اتناشر لو عملنا كده ممكن يظهر اتناشر معانا لان في عشرة واتناشر وتلاتاشر بصوا بقى انا بقول لكم ما ينفعش في حاجة ما ينفعش تلغيها يعني هعمل اكس اي عشرة الى اتناشر تمام اتلغت لما تيجي تحفظ هيقول لك غلط هو لغاها معاك هيقول لك غلط طيب انا عايز اجرب حاجة من الطيران التايم ليميت بتاع الطيران فين اكس اي خمسة ده برضو انت حطه بايدك ده هيتلغي برضو عادي بس لما تيجي تعمل ريسيف مش 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 هيقبل معاك اكس اي تسعة اكس اي اف اي برضو منه اكس اي تسعة يتلغي اكس اي تمانية بصوا كانسل ريستريكتد يعني ما ينفعش تلغي الحجز بتاع التاسك الاكس اي ما ينفعش تلغي ده هدي جت حاجة ريستريكتد دي الوحيدة اللي ما ينفعش لو انت عايز تعملها اكس اي ما ينفعش تلغيها لازم تعمل ريشيو على التكت الاول عشان تلغي السطر ده بتاعك تمام بس باقي ما باقي برضو انا مش معنى انه تمسح معايا لا انا مش عايز اعمل ريسيف اي ار بس عشان دي تكت متصدرة اصلا فانا مش هينفع اعمل لك حاجه الا على تيكت متصدره برضو انا عايز اعمل لك الكلام ده على تيكت متصدره لو عملت اكس اي ولغيت السيرفيس دوكس مجرد ما اعمل ريسيف اي ار هيطلب انا مش عايز اعمل ريسيف اي ار عشان ما يحصلش لبس في التيكت عندي تمام هيطلب مني بس انا مش عايز العب برضو اخاف يسيف لي على طول ويبقى ما فيش معلومات للعميل هيجي دبت عليا تمام طيب ده احنا بس الفكره انك انت لو عايز تلغي عايز تلغي الغي يعني مفيش مشكله بالذات قبل ما تصدر العب براحتك يعني حد عارفين الحجز ده لو مش متصدر انا هلغي ده كله واعمل ريسيف ويقرا اوريكم كل حاجه بس عشان متصدر انا مش عايز اعمل ريسيف لاي حاجه تمام هنا لو عايز احول الوحده الموجوده بسطر تلاتة مثلا الى تاكيد دي خليها اتنين مثلا لانه رقم مفيش تلاتة عندنا رقم اتنين رحله اللي هو السيجمنت بتاعي تمام الرحله الموجوده بسطر رقم تلاتة اللي هو السيجمنت او خلينا نقول السيجمنت نكتب بين قوسين هنا السيجمنت السيجمنت بتاع ورود بتاعي اللي هو رايح من مكان فلان يعني مثلا ده على الكويتيه رايح من دكه من كويت لدكه مش عارف كذا 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 بالشكل ده تمام طيب انا عايز مثلا اعمله ار ار اعمله ريكونفيرم اعمل 2 سلاش روجر روجر ويفضل دي ما تعملهاش الا لما ترجع للطيران لانه الطيران بيعمل كونفيرم لنفسه ومش محتاج منك ريكونفيرم مصر الطيران زمان كانت تقبل لازم تعملها ريكونفيرم عشان الحجز يسمى عندها ما كانش بيعملوا ابديت على طول يعني تقريبا يعني حاجه زي كده فانت مش محتاجها دي برضو قبل ما تعملها تاكد من الطيران انك انت لو عملت ريكونفيرم من عندك معنى كده انه خلاص يعني حتى لو في ايه يعني عايز انه خلاص كده العميل هيسافر ممكن تتجرب الستيتوس بتاعت التذكره من جوا الايربورت هنا معاك بدل الاوسكار تمام بس مع اننا دي مش مش ما تعملهاش كتير او ملهاش يعني الا لو الطيران كلمك بيقول قال لك اعمل ريكونفيرم اعمل ريكونفيرم
تاكيد النهائي يعني الكونفيرم يعني خلاص العامل هيسافر تمام هنا خلينا دي بس نعملها اي بي سي هنا مثلا تحديث العنصر رقم أربعة كده انا خلاص دخلت خلصت الالغاءات بتاعتي وريكم في لحد الكونفيرم طيب كده الالغاءات طب الغاء عنصر كده انا عايز اعدل في عنصر عايز اعدل في حاجه اعدل في ايه مثلا وليكن مثلا انا رقم ثلاثة ده عايز اعدله بدل اي بي سي كذا 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 لا انا عايز اعمله هعمل ايه هعمل هرك هاخد الرقم بتاعه ثلاثة سلاش واكتب اللي انا عايزه اي بي سي ترافل بالاختصارات تسعة تمانية خمسة كذا 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 انتر هيشيل لي كل اللي كان قبله وهيحط لي بس المسج الجديد اللي انا حطيتها او الانت او البيانات الجديدة اللي انا حطيتها بمعنى اصح حط لي البيانات دي شال لي اللي كان مكتوب تحت عشان كده انا ترافل وكذا حط لي البيانات دي تمام طيب هنا الغاء سطر الكرسي لو انا واخد سيت ماب عامل سيت ماب لو دخلت لو دخلت هنا وعملت مثلا خدت كرسي للعميل بس ده كان الاول دلوقتي طبعا هتعمل له ريفند دلوقتي عشان معظم بي ام دي فبفلوس يعني فما عادش الانتر ده شغال قوي معاك او مش هتحتاجه لانك انت ما حدش بياخد كراسي حاليا لانه كله بقى برسوم يعني انا معتقد على مستوى العالم كل الكراسي بقت برسوم لو انا واخده اللاين بتاعه هيبين هنا انا مش محتاج ان انا الغي اللاين اعمل اكس اي وتسعه لا انا مثلا هعمل اس اكس اكس الاس اكس سوري تمام هيقول لي نو ايتم فاوند يعني ده الانتر شوفوا الانتر لما دخلته صح عملنا ترانزاكشن الانتر غلط يعني نو ايتم فاوند يعني ما فيش انت سيت ما فيش مش واخد سيت على الحيز طيب انا بحاول ابسط لكم يا اخوانا مش بحاول الغي كتير معاكم عشان نفهم اكتر حتى الانتر باخده على السريع اهو زي ما انتم شايفين عشان ما نتلخبطش وما عدش وازيد وكده يعني طيب لو انا مثلا دي تنفعني في قبل الاصدار تمام عايز اغير درجه الحيز يعني انا مثلا لو انا واخد الحيز ده مثلا تاريخ 10 اكتوبر عايز اغيره ل 20 اكتوبر شوت بي بس ادور في الافيليبيليتي الاول 20 اكتوبر دكه هل موجود ولا لا موجود على الكوتيه يبقى شوت بي 20 اكتوبر هغير لي على طول ل 20 اكتوبر الحيز Sorry, unable to replicate check format. عشان سوري بس نتأكد نه عشرين أكتوبر دكة في عشرين أكتوبر هنا check format بقولك عشان أنا O C أكتوبر ناقص حرف T. لو عملت كده هيغير لي التاريخ لعشرين أكتوبر. يعني مثلا لو لو أنا نلاقي حرف الزول هنا الزول كلاس موجود خلاص أنا عايز أغير التاريخ لعشرين أكتوبر من غير ما ألغي الحيز ولا حاجة ولا أرجع عشان أعمل إيشيو. ده طبعا في حياة انا كنت سيبها ما قلتهاش في الريشيو كنت سيبها لما ناخد الحياة اللي زي دي عشان ايه ده خاصة بالحيز قبل ما تكون خاصة بالريشيو تمام لان انا ممكن اكون واخد مكان للعميل مثلا على التانجو كلاس وفجأة فتح الزولو كلاس بدل ما اعمل الفكسري بيبي اخلي شوجر بيبي زولو كلاس وبعد كده اعمل اصعر التسعير بتاعي كده غير لي الحيز بتاعي ال 20 ال 20 اكتوبر طيب لو عايز اغير الحيز نفسه ده مثلا ااا آه ليما كلاس درجة الحيز شود بي ليما هيغير لي درجة الحيز برضه يبقى شود بي سوري شوجر بيبي تمام شوجر بيبي بقول للسيستم شود بي واقول له كذا مثلا يعني شود بي مثلا كيلو هيغير لي الكيلو الكلاس لكيلو طب انا دلوقتي انا لو عندي ذهاب بس او حيز واحد بس لكن لو انا لو عندي اثنين سيجمنت هنا شود بي كيلو 3 أنا حددت السيجمنت اللي أنا عايزه رقم 3 شوت بي كيلو 4 لو هي ترانزيت شوت بي 4 و 5 مثلا شوت بي كيلو مثلا أو يانكي أو أيا كان 3 أند 4 بالشكل ده أو 2 أند 3 حسب ما يكون السيجمنت عندك رقم كام لأن إحنا زي ما إحنا متفقين السيجمنت هنا بيجي بعد عدد الأشخاص على طول يعني أول حاجة الأسماء بتكون 1 2 3 لو هم ثلاث أشخاص السيجمنت بتاع الرحلة بتاعتهم أول رحلة هتطلع هتكون رقم 4 مثلا دي على سبيل المثال طيب عايز اغير التاريخ برضو شوت بي 25 اكتوبر 2 برضو غير سيجمنت 2 لكن انا لو عندي عميل واحد بس وسيجمنت واحد هخلي بس 25 اكتوبر ولا 20 من غير سيجمنت مش هحددها زي ما انا عملت ولو انا برضو حددت برضو سلاش سيجمنت 2 تمام هتطلع ايه ان 20 اكتوبر دكه سوري ده الافيليبيليتي شوجر بيبي شود بي 20 اكتوبر نيد سيجمنت نمبر سوري اخوانا معلش معلش من غير من غير تحديد من غير سلاش تمام في حاجات لاحظ ركزوا في الحاجات دي لو انا غلطت اهو بعملها بسلاش في حاجات بدون سلاش 
تمام هنا شوفوا انت لاحظوا ان هو ما غيرت الكلاس او غيرت التاريخ تيكد ريفاليديشن ريشيو از ريكومندد يعني بدا معاك الريشيو اصلا لان دي تذكره متصدره لو مش متصدره مش هيعمل معاك حاجه هتغير الكلاس وخلاص هتعمل اي ار كده تمام طيب ايه تاني ممكن اعمله اضافه رحله مفقوده في خط السير اللي هي الرينك اس اي الانتري بتاعها و الرينك دي ما بنستخدمهاش كتير او استخدامها عامه لو انا عندي عميل رايح من مصر باريس وبراجع من فرانكفورت مصر تمام في حاجه في 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 النص حاجه اسمها سيرفز هتظهر لك انا كنت عاملها بس يا رب الاقيها لكم نعمل اي ار لده واجنور بلاش ناخد حاجه جديده خالص نعمل مثلا اف اكس دي سلاش ديت 10 ديسمبر اف ار اي وجاي من باريس سلاش ديت 15 ديسمبر كويت على السريع كده بدل ما نعمل افيلابيلتي طول 10 ديسمبر لما يظهر عندك يا اخوانا هنا مثلا تشيك فورمات هنا مش الانتري اف اكس دي عشان اجيبه رخيص ده لسه هناخده برضه تمام مش الفورمات في معناها انه الانتري بتاعها غلط لا الفورمات انه ممكن يكون حرف غلط في التاريخ مثلا زي ما هو ديسمبر انا حطيتها دي دي سي على طول من غير اي مثلا زي زي الرحله دي اف اكس زد واحد لما تاخد الرحله دي في حاجه اسمها باريس هنا تمام جابها لك هنا وجابها لك دي لوحدها فرانكفورت اسطنبول فرانكفورت بعد كده باريس اسطنبول اسطنبول كويت هنا في حاجه اسمها الرينك جايب لك كلمه باريس هنا الرينك دي اللي هي السيرفيس تمام اللي هو في في وصله في النص في حاجه مفقوده في رحله في النص لانك انت رايح المفروض السيستم اوتوماتيك بيعرف انك انت رايح دوله جاي من نفس الدوله رايح مطار سوري جاي من نفس المطار لكن لما تبدل المطار لازم تعمل الحركه دي بعد ما اكتب بعد ما احط اسم العميل بعد ما اعمل ار تي كده واحط اسم العميل نيم 1 واحط كل حاجه لازم اعمل له اللي هي اس اي شوجر ايتم اي ار ان كي اس اي الرينك اي ار ان كي تمام ده لو انا عندي ذهاب او مش لازم هو انت لما تيجي تعمل ريسيف هيقول لك كده ولو ولو جت برضو لو انت برضو حطيت الاسم ممكن تعمل اي ار كي هتتعمل اوتوماتيك الرينك اند اند ريسيف اند كونفيرم اي ار كي دي اي ار كي لما تجي لك زي كده مثلا ممكن تعمل اي ار كي على اساس ان هو يعملها ريكونفيرم من عنده سيستم اوتوماتيك اللي هو هيدخل لك الرينج دي اوتوماتيك زي لما يكون في انفنت عندك او تشيل في 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 السيجمنت في في البوكينج وتيجي تعمل ريسيف اي ار هيقول لك خلي بالك في اطفال تقول له اه اوكي او اعمار الاطفال خلي بالك منهم انه في اطفال محت... الطيران محتاج اعمارهم مثلا تعمل اي ار كي هي... هيعمل لك اوكي هيقول لك هي... هيظبط لك اعمار الاطفال لوحده اللي انت حاططها في السيستم طيب دلوقتي مثلا انا عندي دي يا اخوانا الحاجات دي لازم حجز تمام لازم بعد الحجز وده برضو فينو الاكس اي والاس اكس والكلام ده لازم حجز طب اقدر استخدم دول بدون حجز اه اقدر من بدون بدون بي ان ار يعني اه اقدر استخدمها يعني انا واخد المكان بس خلينا ناخد حاجه دايركت اي ان 10 ديسمبر اسطنبول والعوده 20 ديسمبر سلاش اي تي كي شو سيتوان يان كيو 1 والعوده 11 مثلا مثلا رحله زي دي انا اخدت يانكي كلاس طب انا اغير عايز اغير مثلا هنا لقيت انه ارخص كلاس مثلا وليكن بالنسبه لي انا ما سعرتش بس وليكن المفروض انه ده ارخص كلاس عندي في الطياره نانسي مثلا اعمل شوت بي نانسي 1 نانسي 2 نانسي 1 هايفين 2 لو هم مثلا في الذهاب نانسي وبالعوده كذا مثلا لو هم ترانزيت مثلا براحتي لكن شوت بي نانسي تمام ما فيش نانسي بالعوده قال لي نوت افيلابل طب ايه اللي بالعوده انا حطيت المفروض يجيب لي الاثنين نانسي صح بس هو قال لي نانسي ما فيش بالعوده اروح ادور على ارخص حاجه بالعوده ايه هي نانسي ما فيش اكس راي شود بي اكس راي دلوقتي انا هحطه في سيجمنت 2 شوفوا انا فاتح افيلابيلتي وبالرغم انه ما, ما عملتش ارتيل ده لا بس على طول هيجي لي هيجي هي هي هيغير لي ديسمبر اسطنبول كويت تشيك كلاس تو ريسيف امال ايه شود بي ليما طيب ليما اتنين اهو جات لي ليما تقعد تغير في الكلاسات ده على سبيل المثال يعني تمام حتى لو انا هنا عامل افيلابيلتي الحجز بتاعي ما موجود خلاص طب لو انا عملت افيلابيلتي زي كده عايز ارجع للحجز طبعا قلنا ار تي ترجع للحجز اللي كنت عليه 
طيب ده يعني دول شوت بي دول ممكن نستخدمهم واحنا والرينج دول لازم حيز بدون حيز ايه اللي اقدر بدون حيز تاني دي او 3 اللي هو الدخول على تفاصيل الرحله في سطر الرقم 3 يعني انا عندي رقم 1 و2 انا عايز اعرف تفاصيل الرحله دي طبعا لما خدنا الحيز وقفلناه قلنا ممكن احط هنا الماوس هيجيب لي تفاصيل الرحله كلها او دي او 3 احنا خدناها قبل كده على فكره يا اخوانا دي او 3 تمام دو سوري 1 دي او احنا خدناها كمعلومات عن الرحله دي او 1 معلومات الرحله كلها جت لي تمام اللي هي اهو بص لو ده لو ده لو عملنا ريتريف وضغطنا هنا شايفين كل دي تفاصيل الرحله انزل هشوفها بس دي او 1 عشان تثبت معايا تمام ما ينفعش اخد رحلتين مع بعض في الحال دي مش هعمل يعني لو عملت لو عملت ريتريف ودو ودلتا اوسكار تمام هجيب لي حاجات كعامة كتفاصيل عامة تقعد تشوف 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 ومش هتعرف دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه لازم تركز تمام مش هينفع مش هينفع بالشكل ده فلازم كل واحدة لوحدها هنا شوفوا الفرق بين الشكل ده والشكل ده تمام فمش هينفع الاثنين مع بعض لازم تاخد كل واحدة لوحدها كل واحدة لوحدها الرحلة الأولى تمام اي 1 اماري سبلاند فلايت انفورميشن خطة الرحلة معلومات خطة الرحلة على على عن طريق حاجز اماديوس هنا ايربورت كويت ارايفل اسطنبول المفروض هنا طبعا هي بتيجي متلخبطه شويه دي فرايداي دي بارشر 1 زي ما خدناها وشرحناها قبل كده تمام دي التفاصيل هيطلع من تير انا اللي بحتاجه تير من الواحد الاقلاع مثلا من تير من الاي والوصول تير من الاي بس ما فيش اكتر من كده اللي بحتاجه من هنا تمام عايز استعلم لو في وجبه او ما فيش مثلا من هنا برضو ووقت الرحله وتوتال الرحله مع انه ده كله بيظهر لي في الاول خالص اصلا من هنا وبحجزه وتمام يعني بس لو عميل ايه اللي ايه اللي بستفاده من دي او انا برضه لازم اقول لك ايه اللي تستفادوا عميل قال لك مثلا اخويا كم رحله مثلا من كويت لاسطنبول دي كم ساعه هتعمل دي او تمام واحد هذه تفاصيل دي دي تفاصيل دي دي تطر الرحله بتاعك تمام قال لك في وجبه ولا ما فيش برضه نفس الفكره ادي الميل بتاعتك تمام بس تطلع الساعه كم وتوصل كم دي موجوده هنا امتى التاريخ كذا طب توصل ترمينال كم مثلا او تطلع من ترمينال كم من هنا هو مكتوب برضه نفس الفكره حلو بس كده دول اكتر حاجه انا بحتاجهم عشان اعمل بيهم الدي او ايه تاني بدل الدي او دي او ام اس 619 مثلا رحله انا عارفها مثلا خلينا نقول دي او دي او كي يو بعيد عن الحيز ده يعتبر الحيز ده مش موجود خالص عايز اعرف تفاصيل رحله مثلا تفاصيل رحله دي او كي يو 155 وليكن مثلا دي جابها لي بتطلع امتى وبتروح فين والساعه كام وايام كل حاجه هجيبها لي طلع من ده برضه اسطنبول اصلا يعني ليفت ذا جيت توك مش عارف ايه هنا بيقول لك اوبريشن فلايت انفورميشن دي بيجيب لي العمليه في المطار نفسها بتتم ازاي او من وقت الرحله هيكون ازاي تمام الساعه الكويت ليفت جيت ليفت ذا جيت 7:55 بتطلع بعيد عن الجيت اللي بتطلع منه 7:55 تيك اوف بتطلع 8 و11 استيميتد تايم اوف ارايفل 11 و20 دقيقه ده لما تكون في الطياره اللي الناس اللي سافرت طبعا من هنا كلنا اكيد سافرنا بتلاقي في الشاشه استيميتد تايم ارايفل مثلا الساعه 51 دقيقه اللي هو بيكون مكتوب لك في التذكره ده المتوقع ممكن توصل 71 سوري 2 و10 ممكن مثلا توصل 1 45 اتاخر تتقدم ده المفروض الوقت المتوقع اللي هو المحدد ليها بالظبط توصل كذا بس ممكن تتاخر وممكن تتقدم تمام اسطنبول اير كرافت لاندد المفروض اللاند بتاعها 11 و16 دقيقه الرايفد 11 29 اللاندد اللي هو مجرد ما تنزل من السماء تبدا تنزل تنزل خلاص بينها وبين الارض ما فيش مسافات كده لاندد تمام الرايفد اللي هي توصل للبوابه بتاعتها اللي هتطلع منها الناس وتوصل تطلع بره المطار خالص تمام هنا بلاند انفورميشن برضو تجيب لك معلومات اضافيه مش اضافيه اللي هو هتقول لك الساعه كام بتطلع والنوع الطياره بتاعتها والكلام ده كله وجيب لك دي كانها كده في في الحجز من جوا بتطلع الساعه كام وبتطلع مش عارف ايه في 7 ديوتي فري فور سيلز نان سموكينج مش عارف ايه دي اللي كانك في الحجز ودي كلها تفاصيل الرحله بيجيبها لك غير انها في الحجز يعني ازاي يعني انا مثلا كنا في الرحله دي تمام العميل ممكن ممكن يطلع فاهم يقول لك انا عايز اعرف الرحله دي بتطلع تطلع الساعه كام توصل الساعه كام البوابه تتقفل الساعه كام تمام هنا اهو هاخد الرقم الرحله بتاعتي اعملها كوبي دي او دي او اعملها كوبي وبيست دي اداني معلومات دي او كي يو 733 بس دي اداني شبه المعلومات واحنا لسه فاتحين البوكينج ولا لا دي في فرق في المعلومات مش عارف ليه ما جتش كده بس يمكن الكوتيه بتدي حاجات تفاصيل اكتر يعني ايا كان يا اخوانا كي يو 1 5 6 
هي الكوتيه اللي مدي اكتر طيب ام اش تو سكستي ثري ام اش تو ففتي وان سكس وان وان هنا برضه مصر الطيران مديني برضه متعة يبقى هي التركية مفيش مفيش معلومات متاحة ممكن عشان متستخدمش السيستم اماديوس برضه مع انها بتستخدمه يعني تقريبا بس ايا كان يعني ايا كان دي التفاصيل هتظهر لك في الطيران هيديك اكتر وفي طيران هيديك لا احنا بنتعلم مع بعض ادينا اخوان طيب انا عملت حيز مثلا وليكن 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 الحيز ده مثلا كان فيه تفاصيل كتير مثلا وليكن وانا عايز الغيه خالص عايز اخليه زي ما هو كده اهو عايز الغيه خالص الغاء كل الحيز اعمل ايه اكس اي اكس اي زي ما قلنا ريسيف ار كده اتلغت كل البيانات لو انا عامل الحجز ده كيو اس 11 لو الحجز ده عملت له اكس اي اهو شايفين اتلغى لي كل حاجه بما فيهم حتى البتاع ده التيكت نمبر بكل حاجه انا بقول له عايز الغي الحجز او اخليه مفتوح او ايا كان فانا لغيت الحجز بتاعي كده كده الرحله دي هتبقى مفتوحه لو انا لغيته يا اخوانا كده الرحله هتبقى مفتوحه مش زي مفتوحه يعني العميل يقدر يستخدم تذكرته من سنه من يوم من يوم ما صدرها لحد سنه قدام بس طبعا لما يجي يعمل ايشو هيدفع رسوم التغيير بتاعتها دي طبعا تسالوا فيها الطيران هتبقوا في طيران حاليا سنتين زي الاتحاد والاماراتيه والقطريه تقريبا سنتين تمام التركيه على ما اعتقد برضه سنتين او 18 شهر او سنه ونص يعني مش فاكر يعني تسال الطيران هتتفتح لكام سنه قدام يعني يقدر يغير فيها بس لو في فرق في السعر هيدفعوا دي حاجه ثانيه حاجه دي الطياره طياره 22 سبتمبر انا لو كنسلت الحجز النهارده 19 لو جاي يغير في شهر واحد السنه الجايه مثلا تمام وهو مصدر التذكره في شهر 9 دلوقتي مع ال 9 السنه الجايه هل هتاخد عليه نشوء لانه ما استخدمش التذكره مع انك انت مكنسلها قبل السفر هل هتاخد عليه نشوء ولا لا ده تسال فيها الطيران برضو لان انا عندي حجز على الملكيه لغيته تمام فكلمت الملكيه قال لي لا ما فيش نشوء كان مسافر تاريخ 17 9 انا لغي الحجز 14 فسالته هقول قلت له نعم انا كنسلت الحجز بس بما ان لغي يعني مش هيسافر في موعده المسافر فكده هل هتبقى هيدفع نشوء لو ما سافرش في موعده بالرغم من الغنى الحجز حاليا ولا هيدفع النورمال فيز بتاعته ال 10 دينار مثلا؟ قال لا هيدفع النورمال فيز بتاعه التشين بس. على حسب كل الطيران تمام؟ كده احنا اخذنا الالغاء ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الجايه يا اخوانا هناخد مع بعض هناخد مع بعض ال ال قولوا معايا لا مؤاخذه هناخد مع بعض ازاي نعمل نحط بيانات العميل على الحجز رقم جوازه وتفاصيله وكل حاجه و وعنوان بيته ان شاء الله كمان يعني احنا هنحط كل حاجه خاصه بيه في بتاعه الجواز معلومات الجواز يعني عامه تمام هنعرف ازاي زي ما قلت لكم في اول الفيديو برضه هنعرف الحجوزات الحجز بتاعنا الستيتس بتاعته ايه اتش كي اتش اكس بالكلام كل الحلالات دي هناخدها عشان لما تيجي قدامنا نعرف ايه ده تمام آه هناخد برضه هناخد اهم حاجه برضه فصل المسافر وهناخد اهم حاجه ثاني فنيات الحجز بس دي مش الحلقه الجايه ان شاء الله اللي بعدها فاحنا في الحلقات القادمه ده كله هناخد انا ممكن ناخد كله مع بعض ولو في وقت لو ما فيش وقت هاخد كل حاجه لوحدها وانا شايف الحمد لله انه كل حاجه لوحدها حتى انا بشرح بهدوء مش مستعجل في حاجه تمام وحلو يعني انا الوقت بالنسبه لي كده حلو يعني ايه لذيذ كده يعني نص ساعه ساعه سوري ربع ساعه نص ساعه حلو بدل ساعه واثنين صراحه بقى تعبان بعد ما اخلص يعني بس كده حلوه تمام وخدنا يعني كويس ان احنا اللي خدناه ده برضه وبكده اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير وشكرا لكم مع الف سلامه ان شاء الله